ఆహ్వానాన్ని మందించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన పాత్రికేయులందరికీ స్నేహితులకి కళాకారులకి అందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ధన్యవాదములు మా దండమూడి బాక్స్ ఆఫీస్ ఫస్ట్ మేడియన్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ కథ వెనుక కథ సో స్టోరీ బిహైండ్ ద స్టోరీ సో ఈ కథని నాకు మా దర్శకుడు వినిపించడానికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐదు నిమిషాలు నాకు అర్థం కాల యాక్చువల్గా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు తర్వాత ఆయన స్టార్ట్ చేసి చెప్పుకుంటా చెప్పుకుంటా కథ వెళ్తూ ఉంటే సో కథ వెనుక కథ ఒక కథ వెనకాలు ఇంకో కథ ఒక ఒక కథ వెనకాలు ఇంకో కథ అట్లా కంటిన్యూస్గా కథలు వస్తూనే ఉన్నాయి సో దెన్ ఐ థాట్ దట్ దిస్ మూవీ ఈజ్ వీ కెన్ వీ కెన్ షూట్ దిస్ మూవీ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ అండ్ వీ కంప్లీటెడ్ దిస్ మూవీ ఇన్ సింగిల్ షెడ్యూల్ అండ్ మా ఆర్టిస్టులు ఎవరవుతున్నారో మా బ్రదర్ ఆలీ తర్వాత మన సునీల్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ విశ్వంత్ హీరో శ్రీజిత హీరోయిన్ మా ఈ వీరు రఘు రఘు తర్వాత మన ఖయూమ్ వీరంతా చాలా కష్టపడి ఈ సినిమాలో బాగా యాక్ట్ చేశారు యాక్ట్ చేశారంటే కంటే వాళ్ళు జీవించారని చెప్పడం కరెక్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ పాత్రలకు వాళ్ళు న్యాయం చేస్తా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు సో ఈ ఈ సినిమా మేము ఫస్ట్ కాపీ చూసాము చాలా బాగా నచ్చింది తర్వాత ఆ టిస్ట్లన్నీ చూస్తే ట్విట్టర్లో పెట్టాలనిపించింది మాకు అంత బాగుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సినిమా రిలీజ్కి మీ మీరందరూ మీ అందరు సహకారం చాలా అవసరము ఎందుకంటే మీడియా ఈజ్ మెయిన్ మీరు చూడాలి చూసి మీరు నచ్చిందని చెబితే ప్రపంచం మొత్తం అంతా నచ్చినట్టే సో అందుకని ఈ సినిమా మనం రిలీజ్తోనే మేము సినిమాలు ఇంకా ఫర్దర్కి ఇంకా ముందుకి విభిన్న భాషల్లో విభిన్నమైన వ్యక్తులతో కంటిన్యూస్గా మేము సినిమాలు తీస్తాము ఎవరైనా సరే టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ యాక్ట్రసెస్ నటీమటులు ఎవరైనా సరే మా దగ్గరికి వచ్చి కనుక మేము యాక్ట్ చేస్తామని చెప్తే డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా సరే వచ్చి మాకు మంచి సినిమా ఉంది మీరు తీయమని చెప్తే కనుక మేము ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా అన్ని భాషల్లో టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ ఎనీ వుడ్ వీ విల్ వీ విల్ షూట్ ది మూవీస్ అండ్ వీ ప్రామిస్ వీ స్టిక్ టు అవర్ షెడ్యూల్స్ అండ్ అవర్ మూవీస్ ఆల్ మూవీస్ విల్ బీ సింగిల్ షెడ్యూల్ వీ ఫినిష్ ఇట్ వీ రిలీజ్ అండ్ వీ వీ వాంట్ టు గివ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ to all the people of the world including the tollywood bollywood and hollywood also so ee chitram ee chitraniki chaala kashtapadi ma executive producer sai aharnis lo kashtapadi actors andartono artists tho actors tho andartono combination coordination cheskunta ee cinema ni atyanta kashtapadi atyanta kashtapadi brahmanamga super hit ayyadatuga aa cinema ni chesaru daniki మాకు మా అందరూ సహకరించారు ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా స్పెసిఫికల్లీ మా బ్రదర్ ఆలీ మా సునీల్ వీళ్ళంతా వాళ్ళ పాత్రలో వాళ్ళు జీవించారు తర్వాత ఏంటంటే పాటలు ఇక పాటలు అయితే ఇంకా సూపర్ సో అది మీ మీరే తెలుసుకుంటారు అండ్ ఇక్కడికి మాకు ఈ మీ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి మా ఆహ్వానాన్ని మరించి వచ్చినందుక మరోసారి మీ అందరికీ మా నమస్కారం తెలుపుకుంటూ మీ సహాయ సహకారాలు ఎల్లప్పుడూ మా బ్యానర్ ఉండాలి మేము మీ బ్యా మీ అందరికీ మేము వీ వీ జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెరీ మచ్ నేను ఒక సినిమా షూటింగ్లో ఉండగా ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అవినేంద్ర కుమార్ గారు నాకు కనపడి బ్రదర్ ఫ్యూచర్లో నేను సినిమా చేస్తున్నాను ఓ మంచి కథ దొరకగానే ఓ మంచి క్యారెక్టర్ అందులో ఉంటే గ్యారంటీగా మిమ్మల్ని కలుస్తాను అని అన్నారు ఆయన ఏ ముహూర్తం అన్నారో తెలియదు కానీ వన్ ఇయర్ తిరగకుండా ఒక మంచి కథ నిజంగానే ఇది ఈ టైటిల్ చాలా కరెక్ట్ అండి కథ వెనుక కథ మళ్ళీ యాక్చువల్గా రెండే పెట్టారు ఇందులో కథ వెనుక కథని ఈ సినిమా సస్పెన్స్ థ్రిల్ చెప్పాలంటే కథ వెనుక కథ పచ్చసారి చెప్పుకోవాలి అలా అంత బ్యాక్ అన్ని బ్యాక్ స్టోరీస్ అంటే ఆ స్క్రీన్ ప్లే అలా ఉంది చాలా బాగా నచ్చింది నాకు నాది వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి ఆల్మోస్ట్ సినిమా అంతా ఉంటాను నేను చాలా మంచి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అలాగే విశ్వంత్కి ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను నాకు అక్కడ హెచ్బి డిబివో అని చూస్తుంటే నాకు హెచ్బివో గుర్తొచ్చిందండి సో డిబివో కూడా దండముడి బాక్స్ ఆఫీస్ కూడా హెచ్బివో అంత పెద్ద బాక్స్ ఆఫీస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈయన అంటే ఈయన ఎనర్జీ కానీ ఈయన స్పీడ్ కానీ ఈయన ఎనర్జీ కానీ మేము ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరిలో మేము ఏమంటారు ఈక్వాలిటీ అవ్వలేము అంత ఎనర్జెటిక్ ఈయన 
సో ఎప్పుడన్నా నాకు హెల్త్ సైడ్ కూడా ఏదన్నా అనిపిస్తే ఈయనకే ఫోన్ చేస్తాను ఈయన్ని నేచర్ పైతే అడుగుతాను సార్ ఏంటి సార్ పరిస్థితి ఇలా ఉంది ఏంటి సార్ జ్వరంగా ఉంది కాళ్ళు నొప్పులు అంటే ఈయన అంటే ఏం కంగారు పడిపోతారు అని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇంట్లో మందు ఉంటుంది అంటారు అలాగే మనకంటే ముందు ఆయన మనిషి వచ్చి ఆ మందుతో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి సినిమాలో ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకే కాదు నా హెల్త్ సైడ్ కూడా నాకు మంచి టిప్స్ చెప్పి మంచి హెల్ప్ చేశారు సో ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఒక సినిమా వల్ల కొన్ని వందల కుటుంబాలు బతుకుతాయి అది రిలీజ్ అయ్యాక కొన్ని వేల లక్షల కుటుంబాలు బతుకుతాయి సో ఈయన హ్యాండ్ ఇన్ని వేల మందికి పనిస్తున్నందుకు గాను ఈయన ఎప్పుడు బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఈయన పెట్టే ప్రతి రూపాయికి పది ఇంతలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి జై శ్రీమన్నారాయణ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ నమస్కారం పాత్రిక మిత్రులకి మీడియా శ్రోతలకి స్వాగతం దండమూడి బాక్స్ ఆఫీస్ కుమార్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన హ్యాండ్ గోల్డెన్ హ్యాండ్ ఏ బిజినెస్ చేసిన చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఉంటుంది ఆయనకి వాస్తవం చెప్పాలంటే సినిమాతో పని లేదు ఆయన హ్యాపీగా రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటూ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు వారికున్న వ్యాపారాలు అలాగే వాళ్ళ బియ్యంకులు అల్లుడు గారు కూడా బాగా రిచ్చు సినిమా తీస్తాం డబ్బులు వస్తాయా రావా అనే పాయింటు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అది హిట్ అయితేనే వస్తాయి ఫట్ అయితే పోతాయి కానీ ఈయన ఒక్క సినిమాతో నేను ఆగను నేను ఎన్ని సినిమాలు అనుకున్నా అన్ని సినిమాలు చేస్తా అని ఎవరిని సంప్రదిస్తే బాగుంటుంది అని అనుకొని తనకి ఎప్పటి నుంచో తెలిసిన నమ్మిన బంటు మా గొట్టుపాటి సాయి సాయిని నిర్మాతగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అమౌంటు నేను పెడతాను బ్రదర్ మీరు మేనేజ్ చేయాలి ఫస్ట్ నన్ను చేయమన్నారు లేదన్నా ఒక అవకాశం సాయికి ఇద్దాం ఎందుకంటే తను ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి సాయికి నాకు పరిచయం దాదాపు పాతికేళ్ళు కుమార్ గారు నాకు పరిచయం దాదాపు పద్నాలుగేళ్ళు సాయిని ఒక మంచి పొజిషన్కి తీసుకురావాలని కుమార్ గారు మంచి మనసుతోటి ఇంత బడ్జెట్ అనుకొని ఆ బడ్జెట్లో ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు కావాలి మన సాయి ఒక మాట చెప్పాడు సార్ నేను ఇన్ని ఏళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను పది రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన ఆర్టిస్ట్కి రెండు రూపాయల్లో నేను తీసుకొస్తాను అన్నాడు అనగానే కుమార్ గారు ఏం చెప్పారు తెలుసా ఆ రోజులు పోయినాయి నువ్వు పది రూపాయలు ఇచ్చేవాడికి ఏడు రూపాయలు ఇస్తానను వాడు ఎనిమిది రూపాయలు అడిగితే ఇచ్చేయి అని ఐడియా ఇచ్చింది ఆయనే అలాగా ఆయనకి తెలుసు సినిమా గురించి అలాగే సాయిని పిలిచి ఏమనుకున్నారో ఆ బడ్జెట్లో ఆ సినిమా ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఈరోజు ఈ వేదిక మీద ఉన్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నారు ఆయన ఒకటే ఉదయం అంతా పనిచేస్తారు కదా సాయంత్రం వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ చేతిలో డబ్బులు పెట్టి వాడు వెళ్ళి మనకి పేపర్ కన్నా టీవీ కన్నా పబ్లిసిటీ చేసేది ఏ రోజైతే డబ్బులు ఇచ్చామో వాడే మన పబ్లిసిటీ అంత గొప్ప మాట చెప్పారు అదే అలాగే ఫాలో అయ్యారు ఎందుకంటే నేను షూటింగ్ చేశా సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఎవరికి వాళ్ళు చెక్కులు ఇవ్వటం చిన్న చిన్న వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి కూడా స్పాట్లో ఇచ్చేసి ఈ రోజుకి కథ అయిపోయింది సో అట్టాగా ఈ కథ వెనక కథ ఒక మంచి కథ అవసరం ఆ కథకి ఆర్టిస్టులు అయితే ఎవరైతే బాగుంటుంది అనుకొని డైరెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేశారు అలాగే దండమూడి కుమార్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఓన్లీ వ్యాపార వ్యక్తి కాదు ఆయన చాలా గొప్ప డాక్టర్ కూడా కరోనాలో టూ జీరో టూ జీరోలో మనకి మార్చిలో లాక్డౌన్ అయిపోయింది ఆరు నెలల నుంచి ఏడు నెలలు డ్రైవర్కి ఆయన కంపెనీలో దండమూడి బయోటెక్ ఆ కంపెనీలో ఆయుర్వేదిక్ మందు తయారు చేసి మీరు చెప్పి ఆశ్చర్యపోతారు దాదాపు పది లక్షల మందికి ఆయన సప్లై చేశారు ఫ్రీగా మనిషిని పంపించి కారులో అట్టాగే నా ఇంటికి బ్రదర్ మీరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి ఇస్తారో మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఐదు బాక్సులు ఒక్కొక్క బాక్సులో వంద వంద డబ్బాలు ఉంటాయి ఈ సైజు ఆ డబ్బాలు ఆ ఐదు బాక్సుల్లో వచ్చిన ఆ మందు 
నేను చాలామందికి ఈ సినిమా వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి లైట్ మ్యాన్స్కి అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్కి అలాగే చాలామంది కెమెరా అసిస్టెంట్లకి మేకప్ మెయిన్లకి వీళ్ళందరికీ ఇవ్వటం జరిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ ఉండాలి దగ్గర ఏమో అతనికి ఉండొచ్చు లేకపోతే మనకు ఉండొచ్చు మంది అతనికి అటాక్ అవ్వచ్చు అతనికి మనకి అటాక్ అవ్వచ్చు అది కాకుండా ఇది అటాక్ అయిన మనిషికి కూడా మనం తాగితే మనకి అటాక్ అవ్వదు అంత గొప్ప మందు అని చెప్పి పంపించడం జరిగింది అందుకే సునీల్ చెప్తున్నాడు నాకు ఏదన్నా ఎప్పుడైనా హెల్త్ బాగాలేకపోతే మందు పంపిస్తారు అన్నారు కదా సో అందుకోసం ఈ మాట చెప్పాల్సి వచ్చింది అండ్ అలాగే ఈ సినిమా గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే మీ అందరికి తెలుసు కథ బాగుంటే జనాలు థియేటర్కి వస్తారు సినిమా బాగుందంటే దాన్ని పొగుడుతారు అట్టాగా ఈ క్రమంలో ఈ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు ఈ ఆర్టిస్టులు అవ్వచ్చు మన హీరో ఇషాంత్ అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే హీరోయిన్స్ అండ్ అలాగే సాయి సాయి గురించి కూడా ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నాను ఈ ఒక్క సినిమా తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా కూడా రీసెంట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమాకి సంబంధించింది రేపు ఐదో తారీఖు నుంచి బ్యాంకాక్ షూటింగ్ వెళ్తున్నారు ఆ సినిమాకి సో ఈ సినిమాకి కూడా గోవా వెళ్ళటం హైదరాబాద్లో షూటింగ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా సాయిని ఒక మంచి పొజిషన్లో చూడాలనుకున్నారు ఆ సమయం ఈరోజు వచ్చింది సాయి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కుమార్ గారికి వీలైతే నువ్వు పూజించే దేవుళ్ళ పక్కన ఆయన ఫోటో పెట్టుకో ఎందుకంటే అంత అద్భుతమైన అవకాశం నాకు తెలిసి నువ్వు ఇండస్ట్రీలో యాభై సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా ఎవరు సో హీస్ ద గ్రేట్ మ్యాన్ అండ్ రీసెంట్గా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చింది మా అన్నకి అంతే కదమ్మా ఫిఫ్టీయే కదా మగాళ్ళ జీతాలు అడగద్దు ఇప్పుడేమో మగాళ్ళ వయసు ఆడవాళ్ళ జీతం అడగద్దు ఆమె వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ సాఫ్ట్వేర్ ఈయన ఫిఫ్టీ థౌసండ్ హార్డ్వేర్ అందుకని డోంట్ ఆస్క్ ఫర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఓన్లీ ఆస్క్ ఫర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ అది అర్థమైంది కదా మీకు జస్ట్ లేదు పది తగ్గించావా అయితే ఆయన ఎప్పుడు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు మనిషి అందుకే ఆయనకి ఎంత వయసు వచ్చినా కూడా ఆయన మనిషి స్ట్రాంగు మనసు కూడా చాలా స్ట్రాంగు చాలా పెద్ద మనసు ఆయన చేసింది చెప్పుకోవడం చాలామందికి హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఈ రోజున ఇంత అద్భుతమైన ఈవెంట్కి ఇంతమంది గెస్ట్లు గెస్ట్లు పిలిస్తే ఇంకా చాలామంది వస్తారు సో మన ఈ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ కాబట్టి కొంతమందిని పిలిచి మనం సక్క సత్కరించుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ అన్నా ఆల్ ది బెస్ట్ మీ అందరికీ పాత్రికేయ సోదరులకి ప్రింట్ మీడియా వారికి వచ్చిన అతిథులకి మా కోస్టార్స్కి టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ కళాభివందనాలు సాయి ఇలా సినిమా చేస్తున్నాను అన్నా ఓ నువ్వు సినిమా చేస్తున్నావా అన్నా నా సినిమా అంటే గురువుగారి సినిమా అండి అన్నాడు గురువుగారు అంటే ఏంటి మనకు ముందు గుర్తొచ్చే దాసన అండ గారు ఓ ఈ గురువుగారు ఎవరు అనుకున్నాను నిజంగా ఈ గురువుగారిని చూసిన తర్వాత నిజంగా గురువుగారు అనిపించింది ఇప్పుడు ఆలీ మన తమ్ముడు సునీలు ఇద్దరు చెప్పారు కదా మీకు ఆయన గురించి కోవిడ్లో ఎంత సర్వీస్ చేశారనేది ఆయన స్థాయికి ఆయన చేయక్కర్లేదు యాక్చువల్గా హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఇంక్లూడింగ్ నాకు కూడా వాళ్ళ బయోటెక్ సైట్లో ఉండే ఫ్యాక్టరీలో ఉండే సైట్లో అక్కడ పండే ఫ్రూట్స్ మొత్తం బ్యాస్కెట్లు వేసి పంపించారు అలాగే తమ్ముడు సాయి మమ్మల్ని చూసిన విధానం కానివ్వండి టెక్నీషియన్స్ కానీ మేము షూటింగ్కి వెళ్ళాం నిజంగా లేదు ఇది అందరూ మామూలుగా చెప్తుంటారు కదా పిక్నిక్ వెళ్ళామని చెప్తుంటారు కదా నిజంగానే పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టే ఉంది ఇప్పుడు షార్ట్ మధ్యలో సరదాగా వీళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అక్కడికే అక్కడే ఉండేవారు ప్రొడ్యూసర్ గారు పక్కన చేయలు వేసి కూర్చొని ఇది తినండి అది తెప్పించండి ఇది వేయండి తినండి కొంచెం అని మధ్యాహ్నం సాయంత్రం పొద్దున బ్రహ్మాండంగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని అలాగే తమ్ముడు వాళ్ళు చెప్పాడు కదా సాయంత్రం అంటే మా సంగతి పక్కన పెట్టండి చిన్న చిన్న టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళందరికీ సాయంత్రం అంటే జనరల్గా సినిమా కంపెనీలో ఒక షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వటం అలా జరుగుతుంటుంది కదా అలా కాదండి ఈ రోజు పేమెంట్ ఆ రోజే వాళ్ళందరూ బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చారు వాళ్ళు హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అలా కాకుండా మాకు ఒక షెడ్యూల్కి ముందే ఇచ్చేసారు డబ్బులు ఆర్టిస్టులు కూడా అంత ఏనండి అంత అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నారేం పర్లేదు నేనంటే లేదు లేదండి ఏముంది రేపైనా ఇవ్వాలిగా మీకు తీసేసుకోండి అలాంటి ప్రొడ్యూసరు గురుగారు దండమూడి గారు దండమూడి బాక్స్ ఆఫీస్ అని 
ఆ థాట్ ఎలా వచ్చిందో తెలియదు బాక్స్ ఆఫీస్ అనే థాట్ డెఫినెట్గా ప్రతి సినిమా కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ ఇట్ట వాళ్ళని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాం నేనే కాదు పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కోరుకుంటుంది ఇదే విషయంగా ఇంతక తమ్ముడు ఆలీ చెప్పినట్టు సాయి నీకు మళ్ళీ నిన్న ఫోన్ చేశాడు సాయి అన్న పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు డేట్లు ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నాడు ఇదేంటి ఈ సినిమా అయిపోయింది కదా అని అన్నాడు ఇంకో సినిమా అన్నా అన్నాడు ఓ వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇదే కదన్న ఈ సినిమాలు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం వరుసగా అన్నారు సార్ గురువు గారు చెప్పినట్టు టాలీవుడ్ హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ అన్ని సినిమాలు అన్ని లాంగ్వేజ్లో సినిమాలు చేస్తా అన్నారు కదా సార్ మీరు ద గ్రేట్ మొఘల్ ప్రొడ్యూసరు నేను రామానాయుడు గారు లాగా మీరు కూడా మీ మంచి మనస్సుతోటి ఎంతోమందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఎన్నో సినిమాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ అలాగే కెమెరామెన్ గారు కానివ్వండి మా హీరోయిన్స్ అందరూ కొత్త వాళ్ళే కానీ ఎప్పటికప్పుడు డెడికేటెడ్గా ఆడికి వచ్చి ఊరికి అలా కూర్చొని ప్రామిటింగ్ ఇస్తారని కాకుండా ఈ హీరోయిన్స్ కూడా అమ్మాయిలకి లాంగ్వేజ్ తెలియకపోయినా సరే సీన్ పేపర్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా చదువుకొని బాగా అర్థం చేసుకొని టైం తీసుకొని పొద్దున్నే వచ్చేసి అందరూ కూడా సీన్స్ చాలా బాగా చేశారు అలా మిగతా ఆర్టిస్టులు మన తమ్ముడు మధు మన బెనర్జీ గారు ఇక సునీల్ భయ్య నేను తను తనతో పాటు ట్రావెల్ చేసే క్యారెక్టర్ అలాగే తమ్ముడు ఆలి అయ్యోము ఇలా అందరూ కూడా చాలా మంచి మన సత్యం రాజేష్ కూడా ఉన్నాడు కదా అందరు మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు మంచి ప్యాడింగు మంచి టెక్నీషియన్స్ ప్యాడింగు మంచి సాంగ్సు కథ వెనక కథ కథ వెనక కథలు ఈ సినిమా అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కథ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగున్నాయి నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను డబ్బింగ్ చెప్పిన అర్థమైంది నాకు డెఫినెట్గా బాగుండొచ్చు అని అలాగే సినిమా డెఫినెట్గా బాగుంటుంది మీ అందరు ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే నేను చేసింది ఒక ఆరు రోజులు రెండు రోజులు చేశాను డబ్బింగ్ వెళ్ళిపోతే ఒక కరెక్ట్గా ఓ వన్ అవర్లో బయటకు వచ్చేసాను అనుకున్నాను మూడు గంటలు పట్టింది నాకు ఎందుకంటే సినిమా చూస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా ఉన్నాను అలా తీశారు మా డైరెక్టర్ మరి ఆ సీన్స్ అలా వచ్చినాయి అన్నమాట అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో వచ్చి క్యా కనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ తో తోటు సినిమా ఉన్నట్టు అనిపించింది చాలా బాగా తీశారు డైరెక్టర్ గారు కూడా ఫస్ట్ పిక్చర్ అయినా కూడాను మంచి టెక్నీషియను మీకు మంచి భవిష్యత్తు నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే తమ్ముడు సాయి మరొకసారి నిన్ను ఆ స్థాయిలో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను చూస్తాం కూడా సార్ మీకు కూడా వన్ ఆఫ్ ద మళ్ళీ ఒకసారి బెస్ట్ విషెస్ ఫర్ మీ ఆర్పీ గారు ఆర్పీ గారు నాకు మంచి అనుబంధం నేను ఆల్మోస్ట్ బిగినర్గా ఉన్న టైంలో ఎందుకో తెలియదు నేను ఫ్యాక్షన్ బేస్డ్ సినిమాలు ఆది చెన్నకేశ్వర రెడ్డి దిల్లు భరతసింహారెడ్డి ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన నా మీద ఎందుకు కలిగిందో తెలియదండి ఒక సినిమా మీతో చేస్తున్నానండి అని చెప్పి డైలాగ్ ఉండదు ట్వంటీ టూ మినిట్స్ వితౌట్ డైలాగు ఆయనకు నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి నా మీద ఉన్న అభిమానం నా మీద ఉన్న నమ్మకం అనుకుంట అప్పటి నుంచి ప్రతి సినిమా మొన్న మొన్న సినిమా కూడా ప్రతి సినిమా చేస్తూనే వచ్చాను థ్యాంక్ యూ సార్ అలాంటి గొప్ప గొప్ప ఏంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఫిల్మ్స్ చేసే సార్ అందరు కూడాను ఈ సినిమాకి మంచి ప్లస్ అవుతా మనవాడు చేస్తుంటే అన్న వీళ్ళ కీ కూడా బాగుందని ఒక సీన్లో అంటాడు అక్కడెక్కడ నవ్వుతున్నాడు ఒక షాట్లో చాలా బాగా చేశారు అందరు ఆర్టిస్టులు కూడా అందరూ బాగా చేశారు అందరి ఆశీస్సులు ఈ సినిమాకి మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి అందరికి ఉన్నాయి సినిమా పెద్ద హిట్ వాళ్ళని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హిట్తో సినిమాలు కూడా చేస్తున్నారు యూజువలీ ఏదన్నా ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు హీరో గురించో హీరోయిన్ గురించో డైరెక్టర్ గురించో ఎక్కువ మాట్లాడతారు బట్ ఈరోజు మాకు రియల్ లైఫ్లో హీరో మా దండమూడి అవినేంద్ర కుమార్ గారు అందుకే వీఆర్ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్ హిమ్ బికాజ్ ఈజ్ అ రియల్ హీరో రియల్ హీరోస్ అంటే రియల్ మీద కనపడే హీరోస్ వేరు హీఈ్ అ రియల్ హీరో సో సార్ మీలాంటి వాళ్ళని పర్సనల్ లైఫ్లో కలవడమే అదృష్టం అనుకుంటాం మేము బట్ మీరు తీసిన ఫస్ట్ సినిమాలో మాకు అందరికీ అవకాశం దొరకడం వీఆర్ రియల్లీ లక్కీ అండ్ దండముడి బాక్స్ ఆఫీస్ షూట్ షైన్ ఇందాక సునీల్ అన్న చెప్పినట్టు హెచ్బి డిబిఓ అందరూ మన దండమూరి కుమార్ గారి నుంచి ప్రతి చేశారు చెప్పారు సేమ్ థింగ్ నేను కూడా కాపీ పేస్ట్ సో అందరూ పెద్దోళ్ళు ది ఎక్స్ప్రెస్ ద హార్ట్ఫుల్ వర్డ్స్ అది మీకు తెలిసింది సో నేను కూడా థ్యాంక్స్ టు కుమార్ గారు అండ్ మా డైరెక్టర్ చైతన్య అండ్ సాయి మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాలో ఒక మంచి రోల్ చేశాను మంచి 
పాత్ర చేసాను సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చామండి అన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చిన దానికి సో ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్ అండ్ మీడియా అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అండ్ స్టే స్టేజ్ అలంకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక పెద్ద స్టేజ్ దొరికినప్పుడు మాట్లాడాలి కరెక్ట్గా మాట్లాడాలి ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వెన్ మేము చెప్పినవన్నీ అందరికీ రీచ్ అవుతాయి అండ్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టేజ్ నేను లాస్ట్ టైం నా లాస్ట్ సినిమా ఓపెట్ట కథకు వచ్చినప్పుడు చిరంజీవి గారు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు వాట్ వీ ఫీల్ అబౌట్ సినిమా అనేది అందరికీ తెలుస్తుంది సో అందుకు ఐ ఐ ఫీల్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ బిగ్ స్టేజ్ మేము ఏం మాట్లాడాలనుకున్నా అందరికీ రీచ్ అవ్వడానికి ఏదైనా మర్చిపోతానేమో అని కొన్ని కొన్ని పాయింట్లు వేసుకున్నాను ఎవరు సో ముందుగా అందరూ మా మా ప్రొడక్షన్ దండమూడి బాక్స్ ఆఫీస్ గురించి అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ అవనేంద్ర కుమార్ గారి గురించి చెప్తున్నారు నేను ఆయన గురించి లాస్ట్ చెప్తాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ చెప్తే ఈ ఒక్క బిట్ వేసి మీద కక్కేస్తారు సో ఆయన లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేస్తాం ఈ రోజు ఎప్పుడు లాస్ట్లోనే మాట్లాడతారు అన్నట్టు అండ్ నాకు లాస్ట్లో మైక్ ఇచ్చారు సాధారణంగా మాట్లాడటం కష్టం బట్ యా సో మొన్ననే నా లాస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయింది అండ్ ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ అదిరిపోయింది అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్లీ నా లాస్ట్ సినిమా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ హైర్ సూపర్ సక్సెస్ చేసి అందరూ ఒక మంచి రివ్యూ ఇచ్చి స్టిల్ నాకు 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 ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అలాగే ఉంచారు ఎప్పటికప్పుడు సినిమా బేస్ సినిమా ఐఎమ్ గ్రోయింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో నేను చేసిన అన్ని వర్క్స్ ఇందాక నుంచి మీరు అన్నారు కదా హౌ ఐ చూస్ స్క్రిప్ట్స్ అని లక్కీలీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ దట్ నేను చేసిన అన్ని వర్క్స్ స్టార్టింగ్ కేరింత నుంచి మనమంత ఆర్ జర్సీ ఆర్ తోలు బొమ్మలాట ఆర్ ఓపిట కదా లాస్ట్ చేసిన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ఐర్ ఎవ్రీ మూవీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ నా ఒక్కడి వర్క్ కాదు మా డైరెక్టర్లు మా టీము అందరూ కలిసి ఈరోజు మేము చేసిన సినిమాల వల్ల వీఆర్ రైట్ హియర్ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా జరగాలి అంటే మాకు ఒక బ్యాక్ బోన్స్ ఉండాలి మా ప్రొడ్యూసర్సు మా ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రతిసారి మాకు ఎంత సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మేము స్టేజ్ బై స్టేజ్ వెర్ గ్రోయింగ్ అండ్ వెర్ బిగ్ గెటింగ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై టీమ్స్ బిఫోర్ అండ్ నౌ కమింగ్ టు దిస్ మూవీ ఈరోజు ఈ సినిమాకి ఒక చిన్న ప్రత్యేకత ఉందండి మా సినిమా టైటిల్ చెప్పాం కదా కథ వెనక్ కథ అని నాకు తెలిసి స్టేజ్ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళకి వెనకాల ఒక కథ ఉంది ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ కేమ్ వెరీ వెరీ అవే ఫ్రమ్ సినిమా లైక్ సునీల్ అన్ నుంచి అలి అలి సార్ నుంచి అందరూ ఒకప్పుడు సినిమా అంటే ఏంటో తెలియని ప్రపంచం నుంచి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చి ఒక ఒక స్టేజ్కి వచ్చారంటే వీళ్ళందరూ వెనకాల కొన్ని కథలు ఉన్నాయి ఐ థింక్ నేను మా డైరెక్టర్తో ఇదే మాట్లాడాను ఇది మా ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ కాబట్టి మేము ఇప్పటి నుంచి కొన్ని ఐడియాస్ అనుకున్నాం సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్స్ మాకు వన్ వన్ మినిట్స్ ఆఫ్ వీడియో బైట్స్ కావాలి సార్ మీ 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 కథ వెనక ఎంత కథ ఉంది ఈరోజు మీరు ఈ పొజిషన్కి వచ్చారన్నది అంతటినీ వన్ మినిట్లో పెడతాం సార్ దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ చేతిన ఇది సో సో అలా అలా ఎవ్రీ వన్ మా మా ప్రొడ్యూసర్ గారి కథ వెనక ఎంత కథ ఉంది అనేది నాకు పర్సనల్గా తెలుసు ఆయన తెర వెనక తెలుసుకుంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో అలా ఎవ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ద హోల్ వాళ్ళ వెనకాల ఉండే కథ ఏంట్రా అంటే పెద్ద ఎక్కువ కథ కాదండి ఆ కథ పేరే కష్టం అంటాం సో వీళ్ళందరి వెనకాల ఉన్నది హార్డ్ వర్క్ అంతే సో దట్ హార్డ్ వర్క్ హ్యాస్ కెప్ట్ దెమ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ హియర్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ టు మేక్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫిలిమ్స్ సో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను నా సినిమాలన్నీ చూశాక సాధారణంగా అరే ఆర్డర్ ఆ కేరింత్లో సిట్రా అరే ఆర్డర్ ఆ మనమంతా అభిరాఫర ఇందాక మన వాళ్ళు కూడా అరే ఓపిట కథలో మీరు కదా అంటారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే విశ్వంత్ అనే పేరు మర్చిపోతున్నారు ఇది బెయిన్ కాదండి దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బూన్ ఫర్ ఎనీ యాక్టర్ నా పేరు కాకుండా నా క్యారెక్టర్లు గుర్తుంటాయి అంటే దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ దట్ ఐ హెవ్ గాడ్ అండ్ ఇప్పటి నుంచి కూడా నా పేరుతో పాటుగా నా క్యారెక్టర్ పేర్లే వినపడాలనుకుంటున్నాను ఎవ్రీ మూవీ ఐ వాంట్ మై మూవీ టు టాక్ అండ్ ఆ మూవీ వల్ల నేను నచ్చాలి అంతే కానీ ఇట్స్ నాట్ వాట్ మై ఇండివిజువాలిటీ ఈజ్ మూవీస్ మేకర్స్ సో యాజ్ ఆర్టిస్ట్ ఐ వాంట్ మై మూవీస్ టు మేక్ ఈవెన్ బిగ్గర్ చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ముఖ్యంగా ఈ చిత్ర నిర్మాత అవనీంద్ర కుమార్ గారి నుంచి మాట్లాడాలి నేను నాకు ఆయనతో పరిచయం దాదాపుగ
మెడిసల్ రోడ్లో ప్రోడక్ట్ చేశాం గ్రీన్ పార్క్ దగ్గరని అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది ఆరంభం ఆయనతో జరిగింది కాబట్టి ఆయన ఏ పని చేసినా ఇందులో చేపెట్టినా చాలా శుభకరంగా ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మరి ఎయిర్ ఫోర్స్లో బ్రహ్మాండం ఉద్యోగం చేసి దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేసి తర్వాత మరి రియల్ ఎస్టేట్లోకి వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఎన్నో ఇతర వ్యాపారాలు చాలా వెళ్ళి ఇప్పుడు సినిమాల్లో కూడా రావటం అనేది చాలా చాలా సంతోషం ముఖ్యంగా నువ్వు గొప్ప ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ కూడా అని అడిగినా మొన్న కరోనా టైంలో ఆయన ఫ్రీ శాంపిల్స్ బోళ్ళని పంపించారు నా దగ్గరికి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వబడ్డారు చాలామందికి ఇచ్చాను అవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసినాయి రాకుండా నువ్వు పనిచేసిన వచ్చిన వాళ్ళకి పనిచేసిన సో మరి ఫ్యూచర్లో మీరు ఇలాంటి మందులు ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని మాలాంటి వాళ్ళందరికీ మంచి మందులు ఇవ్వాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను మరి ఇప్పుడు ఈయన ఈ ప్రొడక్షన్లో కథ వెనక కథ ఒక మంచి టైటిల్ పెట్టారు ఇవాళ టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు చాలా చాలా సంతోషం అందులో ఇందులో ముఖ్యంగా నాకు అందరితో పరిచయాలు కొంచెం తక్కువైనా శ్రీ సవంతి మూవీస్ ప్రజెంట్స్ దండమూడి బాక్స్ ఆఫీస్ బ్యానర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది బాక్స్ ఆఫీస్ చదిరిపోవాలి సార్ ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మీరు అదరగొట్టం అది ఊరుకోరు ఖాళీకి అప్పుడే కూతురు కూతురికి పెళ్లి కూడా అలా అన్నాడు ఇంకా అందరి దృష్టిలో హావేలు కానీ ఇంకా చిన్న కుర్రాలగే ఉన్నాడు ఆ రోజులో మేము నిప్పు లాంటి నిజమైన ఒక సినిమా తీసాం కె రాఘవేంద్రరావు గారి డైరెక్షన్లో నేను కూడా ఒక పార్ట్నర్ దాంట్లో ముఖర్జీ గారని ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ దాంట్లో ఈయనకు క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఆ రోజు రావాలి హీరో హీరోయిన్స్ కానీ నా మేము మాధ్యాన్నం రాజ్యలక్ష్మి మీద సాంగు ఆ సాంగ్లో ఈయన కూడా ఉంటాడు ఎందుకు ఆ కారణం మీద అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఇచ్చేవాడు ఆ రోజులో మంచి ప్రోగ్రామ్స్ స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేవాడు రాలేకపోయాడు మరుసటి రోజు వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సారీ అండి నేను రాలేకపోయాను వాళ్ళు ఇచ్చాను ఆయన కోపం వచ్చి లాగి లెంపకాయ కొట్టాడు కొడితే ఆయన ఏడ్చుకుంటే వెళ్ళి వెళ్ళి ముందు బ్యాంకప్ వేసుకొని రెడీ అవ్వ అన్నాడు షూటింగ్ చేస్తాడు అయిపోయింది తిరిగి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏ ట్రై అని పిలిచి ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒక ఐదు వందల నోటు తీసి ఆయనకి ఇచ్చాడు ఏది పొద్దున కొట్టినందుకు సార్ సార్ ఇంకో దెబ్బ కొట్టండి సార్ ఇంకో ఐదు వందలు కూడా ఇవ్వండి అన్నాడు అలా చిన్నప్పుడే ఆ రోజులో మహమూద్ని చాలా చక్కగా ఇమిటేట్ చేస్తూ చేసేవాడు మరి మా రఘుబాబు ఉన్నాడు వాళ్ళ నా గిరిబాబు గారు నేను మా ఇద్దరి కెరియరు ఫిలిం కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది దాంతో మరి నాకు నా కొడుకు లాంటి వాడు అయిన ఇంతమంది ఉన్నారు ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మంచి విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఎందుకంటే వాళ్ళ రోజున అవినీందర్ కుమార్ గారి ప్రోగ్రామ్ ఆపితే డెఫినెట్గా వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు రేపు మా ఇంట్లో పెళ్లి ఉంది ఇంట్లో అందరు చుట్టాలు కూడా అందరు కూడా ఉన్నారు రెడీగా వాళ్ళందరి కార్యక్రమాలు కూడా పెట్టి ఇప్పుడే వచ్చేస్తారని చెప్పి రావటం జరిగింది విష్ ఆల్ ఇస్ ద బెస్ట్ అండి మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుందని చెప్పారు మూడు పాటలు కూడా బాగున్నాయని చెప్పారు హీరో గారు తప్పకుండా it's been always very very great experience to work in telugu cinema uh, but yet to learn the language so trying hard for that uh, really happy to share the stage with uh, my all of team members because uh, first of all i will definitely uh, uh, say thanks to ali sir <laughs> ali gar who has referred me for this movie and the producer sir sai sir and kumar sir who has chose me uh, director sir and dop sir who has really portrayed uh, the full story very very nicely on screen vishwan to being a lovely co actor and all the co stars shubhashri and uh, everyone all all i think uh, worked really hard all the technicians who has worked behind the cam- camera i would like to say thanks to all of you it was really great journey and i have enjoyed work here as always so thank you so much shubhashri rai guru and uh, this is my second movie that is releasing and kada venuka katha kada right kada venuka katha and uh, it's uh, something that is very special uh, for me as well and uh, the after my first movie i got this one and it was special because there were so many amazing artists who were i was working with so uh, starting nanchi ali sir sunil sir kayum raghu sir who's playing my father in this uh, movie and so many other amazing actors were there so i was very nervous but chala uh, chala lucky ga anpinchindi andar tho work cheskodaniki and i'm truly thankful to the producer sir who was the, who was there the in the entire process he made us feel so comfortable and every time there was lunch or dinner we i used to be very excited media sodarlandarki ikkada vachina guestlandarki 
మా దండముడి బాక్స్ ఆఫీస్ నుంచి నా తరపున కూడా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం దండమూడి బాక్స్ ఆఫీస్ అనేది దండమూడి అవనేంద్ర కుమార్ గారు డాక్టర్ ఆయన ఏంటంటే ప్రజలకు ఏదన్నా చేయాలి అని కరోనా టైంలో ఒక చిన్న ఆయన మనసులో బాధ కలిగి ఒక మెడిసిన్ని తయారు చేసి ఆంధ్ర డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అంతా నేనే ఫ్రీగా సర్వీస్ చేశాను వెహికల్ పెట్టించి ఆంధ్రాలో ఉన్న పోలీస్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ హోంగార్డ్స్ నుంచి అన్నీ కూడా ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చి తెలంగాణలో కూడా ఆయన ఇక్కడ చేసి ఇప్పటికీ కూడా ఆయన సర్వీస్ ఏంటంటే ఏదో చేయాలి అంటే ఆయన రేంజ్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పుకోవడం కంటే మురళీమోహన్ గారికి ఫస్ట్ వెంచర్లో ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చి ఆ రోజు నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఈరోజు కుబేర్లలో హైదరాబాద్లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ పర్సన్ అనేసి మాత్రం మా గురుగారిని దండమూడి అవనేంద్ర కుమార్ గారి గురించి నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఆయన సినిమా రంగంలోకి రావాలనుకుంటే ఏ రోజో వచ్చి చిరంజీవి బాలకృష్ణ నాగార్జున వెంకటేష్లతో సినిమాలు చేయటం అనేది కూడా చాలా ఈజీ అని అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆయన ఫ్యాషన్గా కాకుండా ఏదన్నా ఒక మంచి సినిమా చేయాలి మెసేజ్ అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కథ వెనక కథ అనే సినిమా మాత్రమే మేము చేసాం అలాగే ఈ ప్రొడక్షన్ కూడా కంటిన్యూటీ ప్రొడక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ మూవీ స్టార్ట్ అయింది రేపు నైట్ బయలుదేరి పుకెట్ బ్యాంకాక్లో పదిహేను రోజులు షూటింగు అక్కడ సెకండ్ మూవీకి వెళ్తున్నాం ఆల్రెడీ సెకండ్ మూవీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూటింగ్ చేసేసాము థర్డ్ మూవీ కూడా మళ్ళీ రెడీ అయ్యి దానికి కూడా మళ్ళీ కంటిన్యూటీగానే ప్రొడక్షన్స్ పెట్టాం సో గురుగారి గురించి ఎంత తక్కువ చెప్పినా ఎక్కువ చెప్పినా తక్కువ అని నేను అనుకుంటాను ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్ల అందరి గురించి చెప్పాలంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి థర్టీ ఇయర్స్ అయింది ఎనభై ఐదు సినిమాలకి నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా నేను సినిమాలు చేశాను సో ఈ థర్టీ ఇయర్స్లో నేను ఇండస్ట్రీలో సంపాదించుకుంది ఏంటంటే అభిమానం స్నేహం ఆలీ అన్న ఇది చెప్పాలంటే ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఒక ఇంటో లాగా మేము ఇద్దరం అన్నదమ్ముల్లాగా అలాగే ఉన్నాం ఏదైనా కూడా మంచి అయినా సీరియస్ అయినా ఏదైనా ఆయన నన్ను తిడతారు నన్ను కొట్టచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు నేను కూడా అనే ఇలా ఉంటుంది అనే పరిస్థితి అంటాం అలాగే రఘుబాబు అనే గురించి మా గొట్టుపాటి వాళ్ళు అనమాట అంటే వాళ్ళ మదర్ గొట్టుపాటి రఘుబాబు గారు అలాగే ఊరుకోండి అలా ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్లు ఆర్టిస్టులు యశ్వంత్ యశ్వంత్ వచ్చేసి తను యాక్ట్ చేయటం కంటే జీవించాడని చెప్పాలి ఈ సినిమాలో సునీల్ గారి క్యారెక్టరు ఈ సినిమాకి మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది సునీల్ గారికి యశ్వంత్ గారికి ఒక ఫైట్ కూడా ఎలా జరుగుతుందో అనేది మేము రివ్యూ చేయంగాని సినిమాలో ఒక కొత్తదనాన్ని మాత్రం జనాలకు చూపిస్తాం ఇది స్టోరీ ఏంటి అనేది కూడా చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో సినిమా మంచి బ్లాక్ బాస్టర్ అవ్వాలని మా గురువు గారికి ఆయన పెట్టిన డబ్బులు రావాలని మాత్రమే నేను అంటాను ఓ కోట్లు రావాలి మేము కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఫ్యాషన్గా ఏదో చేద్దాం మంచి సినిమాలే చేద్దాం వేరే వద్దనే ఉద్దేశంతోనే ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసాం సో ఇక్కడికి వచ్చిన ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా ఈ రోజుల్లో సాయి అలాగే ఏంటంటే హీరోయిన్స్ ఇద్దరు కయిం గారు అలాగే ఏంటంటే రూప అలాగే బెనర్జీ గారు రఘుబాబు గారు తర్వాత ఇంకంటే మన తమిళ్ జేపీ గారు అందరూ చెప్పారు దిస్ యంగ్ మ్యాన్ దండమూడి బాక్స్ ఆఫీస్ వాళ్ళు చెప్పింది అక్షరాల నిజం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఈజ్ అ గోల్డ్ గోల్డెన్ హార్టెడ్ మ్యాన్ ఆయన గోల్డ్ ఆయన ఎవరిని పట్టు ఎవరి మీద ఎవరిని ఆశ్రయించినా ఎవరికి హెల్ప్ చేసినా ఇట్ వీ లైక్ టచింగ్ ద గోల్డ్ యాజ్ గోల్డ్ మైండ్స్ యాజ్ అ గోల్డెన్ హార్ట్ అండ్ యాజ్ గోల్డ్ మైండ్స్ సో అలాగే ఇవాళ తమ్ముడు సాయి ఎప్పటి నుంచో పరిచయం చాలా సంవత్సరాల నుంచి సాయి ఒక పొజిషన్లో సాయం చూడాలని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ తనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటారు ఎందుకంటే అంత మంచి వ్యక్తి సాయి సో ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు సాయి నాకు ఫోన్ చేసి చేయాలన్నా వెంబటే వచ్చేసి చేస్తాను అయిపోయింది అండ్ ఆ క్రమంలో దండమూడి గారిని కలిశాను చాలా పాత విషయాలు ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ పాత జ్ఞాపకాలని తెలుసుకుని సో వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ చాలా షార్ట్ పీరియడ్ బట్ ఈ సచ్ అయిస్ మ్యాన్ ఈ గెట్స్ Uh, moved everybody very closely so i was very happy and the kind of service he has done uh, ali garu nu uh, andar chepparu alaga director gar krishna chaitanya gar <coughs> is a talented young man today a lot of young people coming and the, uh, uh, the cinema is going to change like anything age old cinema film is not there youngsters chaala chaala mandi they are coming the only thing is time and the 1 2 3 4 years there were a lot of change in the uh, cinema subjects gaani making gaani 
So Krishna Jayatina is one of them. And I've been working with a lot of new talent. I have 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 a lot of new talent. They are all uh, talented actors and I wish the whole team a best of luck and let uh, Dhanamudi box office keep going. Thank you. I am going to talk to Ali Garu Sunil Andhra Chepparu. But I am going to talk to you about this day. I am going to talk to you about the first preference. I am going to talk to you about the first preference. I am going to talk to you about the first preference. Tak kira mandu, ayana sontanga dayar ceci, free guys taro ada anta cost ayana. That is the greatness of this great gentleman. Adik aku nda 1977 lor real estate start ceci ayana. Ipu orangku ayana sinal lor rak ponon cahala pada top ceci. Ini kan te, ini macam real estate tu cina lor under kuda sinal start ceci. Apa pun nanti, ante almost hari terbaik lor real estate lain time lor ni real estate start ceci. Better late than never. Welcome to the industry, sir. Um, at the same time, I am a stage mate and he he will continue for hundred movies for sure. Anta strength unna manshi, anta energy unna manshi, and I ki venu danga unna masai garu definitely he has got judgment, very good judgment. अलगे में क्या अंदर टेक्निशियंस कोड़ा आवेदन देते हो ये रोज़ पटवर का नैनो ना रूमेट सुनील स्टेज शेयर जैसे कुन्न साला सांसाल तरवाता आदि कुन्चों हैप्पी गांड बिसन्दे एंड गुड लक तू दी एंटायर कैस्ट एंड क्रू ऑल द बेस्ट चाहिए तो करो स्टेज वेयर मार टेक्निशियंस एंड मेरो अंदरों गुर्तिम मैं कैमरा मुंड कुछ मार्टल डालूं मैं तो सेपन तो लंदर ऐनका लुंडी अंतरकष्ट पड़ता रहने दो उन्हें तो आई वांट टू टेक द स्टेज टू इंट्रोड्यूस एवरी टेक्निशियन ऑफ़ अस सो चैतन्या इज द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ़ दिस फिल्म एंड ही स्टार्टेड ही स्टार्टेड फ्रॉम 2017 निच में उधर � uh, yeah, and I'm very grateful to be here. Thank you. Chinna cinema ka ikada madala wal sindi. Kani inta mande actors na kichi cinema stain pinch na ma producer Kumar gar ki masai gar ki chala thanks ye pukun rano. Inta mande actors actors nandu ko is kada ko kavilu wal sindi. So. Danda modi box office ni samsa telu inde shillo chala. Pertiga win pisun di, di insa orang ni di. So marosa nak iya okasi macam mana? Ma producer skandar ki, ma Kumar gar ki, and Sai gar ki. Cara thanks ya pukul nana. Thank you. Ini video mikun acchi net lete. Please share, like and subscribe R24 Telugu.